சில்லுக்கிருப்பட்டின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை பார்க்காதீங்க டோட்டல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இவ்வளோ ஒரு பிளாஸ்டிக்கான கதை ஒரு ரொம்ப சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸஸ்ஸு அப்புறம் இந்த பிரதீப்னு யாரோ ஒருத்தர் இசை போட்டிருக்காரா இந்த படத்தை எதுக்கு சூர்யா சார் வாங்கணும் இது எதுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து போய் தேட்டரில் பார்க்கணும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ இல்லை ஒரு 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 டபுள் மீனிங் டைலாக் இல்லை ஒரு ஒரு வீரவசனம் இல்லை அப்புறம் அப்போதைக்கு வந்து அரசியலில் என்ன நடக்குது அதை வச்சு உதாரணமாக ஒரு பஞ்ச் டைலாக் இல்லை யார் பறந்து பறந்து அடிக்கலை கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐட்டம்ஸ் அவங்க இல்லை எந்த விதமான புதுமையை நோக்கி பயணிக்கல இந்த கதை இதில் வந்து எங்கேயுமே கருத்து சொல்லலை எதுக்கு இந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசை தான் பட் இதுக்கு அப்படியே நேர்மாறான ஒரு படம் தான் சில்லு கருப்பட்டி இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு இப்படி ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நானே கொஞ்சம் நெகட்டிவாக ஆரம்பித்தா தான் நீங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் பார்ப்பீங்களோன்ற ஒரு நம்பிக்கை வேறு ஒன்றும் கிடையாது பொதுவாக ரிவ்யூவோட கடைசியில் தானே சொல்லுவோம் இந்த படம் ஏன் பார்க்கணும் எதுக்கு பார்க்கணும்னு அந்த காரணத்தெல்லாம் பட்டியல் போட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்த உடனே அப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தடும்போம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது அட சூப்பர் படங்க தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் நீங்கள் என்னதான் வந்து ஒரு அறுபத்தாறு சேனலில் போடுற ரிவ்யூவை பார்த்து அதுக்கப்புறம் சீட்டு குளிக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் கொடுக்குறாங்க மக்கள் இதை அங்கீகரிச்சிட்டாங்களா ஆன்லைனில் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா புக்கிங் எப்படி இருக்குது தேட்டர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கா இப்படி எல்லா பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்லையும் யோசிச்சு படம் போகலாமா வேணாமனு யோசிச்சிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் இந்த ரிவ்யூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குன்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் வச்சுருப்பீங்களே அதாவது இந்த ஜிம்முக்கு போய் பாடி குறைக்கணும் இல்லை இனிமேல் தம் படிக்க மாட்டேன் இல்லை இனிமேல் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் இல்லைமேல் கெட்ட வரத்தை பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் வச்சிருப்பீங்களா அதான் ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் தாங்குமே ஒன்னே ஒன்று ஒரே ஒரு வாட்டி தாங்கினா கூட பரவாயில்ல யூர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரெசல்யூஷன் கேன் பி பிளீஸ் கோ வாட் செல்லு கருப்பட்டி இன் தியேட்டர் எதுக்காக இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை பதிவுகள் மற்ற லாங்குவேஜில் வரும்போது அடிச்சு கொண்டாடி ஊற்றி அப்படியே வேற லெவலில் ஃபீல் பண்ணுறோம் அது தமிழில் வந்து எந்த அளவுக்கு அதுக்கான மதிப்பு மரியாதை கொடுக்குறோன்னு தெரியல இப்போ ஒரு படம் வந்து தேட்டரில் அப்படியே சும்மா கப் கேக்ஸ் மாதிரி டிக்கெட்ஸ் விற்று ஏகப்பட்ட பேர் பார்த்து அது வந்து ஏகப்பட்ட விருதுகள் வாங்கி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க அதெல்லாம் மறந்துடுங்க மற்றவங்க இந்த படத்தை பற்றி என்ன நினைக்க போகிறாங்கன்றதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் இந்த படத்தை போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அது ஒன்று பண்ணும் இப்போ இது ஒரு ஆந்தாலஜி நாலு கதை நாலு சினிமோட்டோகிராஃபர் பூர சிம்பிபின்னு படம் எடுத்தா ஹலிதா ஷமீம் இப்போ வந்து மாதத்தில் மூணு நாள் அடிவயத்தில் வழியை சுமந்துக்கிட்டு பத்து மாதம் ஒரு குழந்தைய சுமந்து பைக்கிற வரைக்கும் வலிக்கும் வலிக்கும் நடுவிலே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிற பெண்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் லைஃப் வேற மாதிரி இருக்குங்க ஆண்கள் எல்லாருமே என்னங்க ஒரு ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி தானே இருக்குது தமிழ் சினிமா அப்போ மூணே மூணு லேடி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து படங்கள் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அண்ட் ஹலிதா ஷமீம் ஒரு கதை ரெண்டு கதை இல்லை நாலு கதையோட வந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் மெகா சீரியல் மாதிரி முடியவே கூடாதுப்பா அடுத்தடுத்து கதைகள் வந்து நிறையும் <laughs> ஸோ ஏன் வந்து ஒரு நல்ல படம் உங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரும்னா அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவை ஓப்பன் அப் பண்ணும் அப்படி நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை ப்ராடன் பண்ணுற படம் தான் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தேங்க்யூ சில்லு கருப்பட்டி ஒரு பக்கம் வந்து லார்ஜர் தேன் லைஃப் கேரக்டர்ஸ் வச்சு படம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து யதார்த்தத்தை யதார்த்தத்தில் ஒரு ட்ராமா இருக்கும் சினிமாக்குன்னு ஒரு ட்ராமா தேவைப்படும்ல சமுத்திரக்கனி படத்தில் இருக்காரு பக்கம் பக்கமாக டைலாக் பேசல எங்கேயுமே யாருக்கும் எந்த புத்திமதியும் சொல்லலை ஆனால் நான் டிச்சிருக்காரு பாருங்கள் நான் சுனேனா அவங்க மேலே உங்களுக்கு ஒரு காதலே வந்துடுங்க ஐ லவ் யூ சொன்ன என்னன்னு சொல்ல தோணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கிடைக்க மாட்டாங்களா நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஒரு ஏக்க நிலையிலே தானே படம் பார்த்துட்டு இருப்போம் இது நம்ம லைஃப்பில் நடந்தால் நல்லா இருக்குமே இது நமக்கு நடந்தால் நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் ஆனால் இந்த படம் ஒரு டிஸ்ஃபங்ஷனல் ஃபேமிலியை பற்றி குறிக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிற வழியை சொல்லுது ஆனால் கடைசியில் ஒரு ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கதை முடியுதுல அது பியூட்டிஃபுல்ங்க நிவேதிதா மணிகண்டன் அப்புறம் அந்த மாஞ்சா அப்புறம் சமுத்திரக்கனி சுனைனா லீலா சாம்சன் அவங்களுக்கு ஜோடியாக போட்டு இங்கிலீஷில் எப்பவுமே கௌதம் அண்ணன் படத்தில் வர ஹீரோவோட அப்பா மாதிரி இருக்கிறோம் இவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான பர்ஃபார்மன்ஸஸ் நிலா அவங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த நாலு கதைகளும் பொதுவாக ஆந்தாலஜி எடுக்கும்போது அப்படியே எல்லா ஒரே இடத்துல வந்து பின்னி பிணைஞ்சு
வார்த்தைகளே கிடையாது இதை வர்ணிக்க பட் இதெல்லாம் தாண்டி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா ரெகுலர் அதான் நான் சொல்றேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் தமிழ் சினிமால நீங்க பாக்குற படங்கள் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உதாரணமா எடுத்துப்போம் நேர்கொண்ட பார்வை ஒரு மீட்டர்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து விஸ்வாசம் ஒரு மீட்டர்ல இருக்கு பேட்டை ஒரு மீட்டர்ல இருக்கு பிகில் ஒரு மீட்டர்ல இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி என் கைதி கூட ஒரு மீட்டர்ல இருக்குங்க ஆனா பேரன்பின்னு ஒண்ணு வருதுல சோ பேரன்பே இன்னும் ஒரு எப்படி சொல்றது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா எடுத்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அங்க பேசக்கூடிய அதே எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம அது டேபுவாக நினைக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இங்கேயும் ஹேண்டில் பண்ணப்பட்டிருக்கு எவ்ரி செகண்ட் டைலாக் லிட்ரலி எவ்ரி செகண்ட் டைலாக் கிளாப் பொறுத்திங்க வசனங்களுக்கு கை தட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த ஒரு இடத்துல அதான் சொல்கிறேன்ல இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீட்டருக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸில் தான் இந்த படம் இருக்குது இது வேறு மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதாவது அவ்வளோ சீம்லெஸ்ஸாக இருக்குது ரைட்டிங் இப்போ வெண்ணை ஒரு பெரிய வெண்ணை கட்டி எடுத்துகிட்டு போய் மொட்டை மாடியில் வச்சிங்களா அப்படியே வெயிலுக்கு உருகி ஓடும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்க்ரீன் பிளே டயலாக்ஸ்லாம் வந்து மர்ஜ் ஆகுது அதாவது எப்போவுமே சினிமாவில் ஒரு சின்ன தேரி ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிட்டு அப்படியே சின்ன சின்ன க்ளூஸ்லாம் தூவிட்டு அதை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுற விதத்தில் ட்ராமா கிரியேட் பண்ணி யோயோ யோயோ காட்சி அமைப்பாக இருக்கட்டும் சரி வசனங்களாக இருக்கட்டும் சரி நல்ல படம் இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்பீங்க ஏண்டா படம் படம்னு இப்படி லூஸ் மாதிரி பைத்திய மாதிரி ஓடுறேன் ஆனால் அவனுக்கு தான் தெரியும் ஒரு நல்ல படம் அவனோட வாழ்க்கையவே எப்படி மாற்றணும் இந்த படம் பார்த்த உடனே நீங்கள் அப்படியே டபால்னு வந்து எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னு சொல்ல வரல பட் டெஃபினட்டாக அட் சம் லெவல் நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு கிளவுட்டுக்குள்ள ஒரு 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 ஷெல்லுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு டேக் அஸ்ட்ரோல் அப்படி வெளியே எந்திரிச்சு போய் இந்த பறந்து விரிந்த வானத்தை ரசிக்கிறது இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கறது ஏன் நமக்கு வந்து கும்பலங்கி நைட்ஸ் அவ்வளோ பிடிச்சதுன்னா அது அவ்வளோ வழியை காட்டுது ஆனால் அதுக்குள்ள ஒரு ஹோப் வச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் சில்லுக்கருப்பட்டி இந்த படத்தை தயவு செஞ்சு கொண்டாடுங்க பெரிய லெவலில் இந்த படம் பேசப்படணும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமா மாறணும் ஏன்னா பீமேல் பிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதான் அவங்களை தனியா எடுத்து பேசுறதே அசிங்கங்க அவங்க வாழ்க்கையை பார்க்குற விதம் அவங்களோட அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லைஃபே பயங்கரமா இருக்கு எவ்வளோ மொமெண்ட்ஸ் படத்துக்கு மொமெண்ட்ஸ் பேர் வச்சிருக்கலாம் மொமெண்ட்ஸ் மாத்தி 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 கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒத்துக்கிறேன் ஒரு கிலோ மைசூர் பார்க்க ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட முடியாது தான் அதனால வந்து நம்ம படங்களில் நிறைய கொலை கொள்ள கற்பிழிப்பெல்லாம் எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் இந்த கதையில வலிக்கு நடுவில் ஒரு சுகம் நம்ம அந்த விழுப்புன் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் புண்ணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிப்போம் அந்த மாதிரி படம் தான் சில்லுகிறப்பட்டி கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருந்தாலும் நினச்சிக்கோங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ராமா இந்த படத்தில் இருக்கு உன்னதமான ஒரு கதையை சொல்றதுக்கு நல்ல ஆர்ட் வேணும்ரு <laughs> அதான் சொல்லிக்கிற பட்டி ப்ளீஸ் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கோ டூ யோர் செல்ஃப் ஃபேவர் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் அஃப்கோர்ஸ் மினிமல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் படத்தில் நிறைய இடங்களில் வந்து டே டைலாக் ஓ ரொம்ப ஓரா போது தஞ்சாவூர் கல்வெட்டு அந்த லெவலில் இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க எவ்வளோ பெரிய கையாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா கைக்கும் கக்கம் இருக்கும்ல அப்படின்னு ஒரு பையன் ஒரு டைலாக் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஆரம்பித்து மாற்றி மாற்றி இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மெட்டஃபர் இது இருக்கக்கூடிய சர்க்காசம் அதாவது சினிமா அப்படின்றத மறக்கடிச்சு நாலு பேரோட வாழ்க்கையை நம்ம அப்படியே போய் விட்னஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அலிதா ஷமீன் டேக் அ பவ் one of the best films this year idhukku mela sollanuma yen andha padathu poi paakanum nu